太多。林霄，你欲何为？我劝你别再耍什么花样，滚！来人，宋夫人，回房。是。城主，今日是月圆之夜，您的寒症愈发严重了。无妨。盯紧他。是。谁？这凌霄手中，犹如羊入虎口。我自然是要赶过来救你，咱们快走吧。可是赵叔还在他们手中，我不能一走了之。赵统领被抓了，他被关在何处？大牢。可惜那里重兵把守，凭你我二人根本闯不进去。容我想想办法。我记得你们白玉城内有一项名为假面的秘书，现在已经是八分相似。再加上夜黑灯暗，谁都不知道你是假扮的。婉儿，事不宜迟，咱们快去救赵统领吧。今天，你忘了你现在是凌霄了吗？啊啊！一时之间还没有办法适应呢。我也不适应，苏家和他无冤无仇。谁知道他为何要这样对待苏家？你，哎呀，罢了，我也是听下人们嚼舌根子，说苏伯父在酒后曾经玷污过凌霄的母亲，令母羞愧难当，自刎身亡。凌父，凌父也跟着殉情去了。不可能，我爹贤良理事，善行好事，谁人见了他不称赞他行事光明磊落？定是那凌霄为了上位。加上莫须有的罪名给我爹，我也相信苏伯父的为人。真相究竟如何，咱们日后再查。嗯。拜见城主，拜见城主夫人。王夫城主这么晚了，有何事呀？哦，城主将继任大典交予老臣，老臣殚精竭虑，不眠不休。终于把全部流程制定完毕，特意连夜前来城上。今城主过目。嗯，嗯，很好。回去吧。多谢城主夸奖，老臣愿意为城主当牛做马，万死不辞。只要你放过他们，我心甘情愿，任凭你处置。你也太看得起你自己了。你及时已到。明日的继任大典，我特意为你安排了一出好戏。天降一火。
，我们两人之间可没那么容易两清。非请勿入，非礼勿视的道理你懂不懂啊？这是我的承租，我的夫人以及我的外衣。一切都按你的吩咐，事已办成。查理被人下了药，房门又被人紧锁，定是别人策划好的。你可有怀疑的人吗？林哥哥，你约错了，我做这一切都是因为你啊！这香料竟是这种奇异之，这气味跟寿宴上的味道一样，难道爹的死跟这个有关？你在这儿做什么？这个香料到底是什么？藏得如此隐秘，肯定有玄机。这就是你所谓的身体不适。天降灾祸呀！城主啊，这房间已经流言四起了，说是天劫，这这怎么办呀？这个我可不信什么天劫。城主，城主，我主下凌霄，临危受命，继任操楼城新任城主，即日迎娶苏婉儿。你就是这个人的独女，苏婉儿。放开我！你这个杀人凶手！放开你！谁来做我的城主？放开我！城主一天，我会揭开你丑陋的嘴脸。将你钉在苍龙城的耻辱柱上，为我颠报仇雪恨。那你最好别让我失望了。我一定要用他的人头去祭奠我们林家满门。小女名为倪月，是个医女，是特意来帮你的。千万不要怪婉儿姑娘，是我自己不小心摔下去。婉儿姑娘绝对不是故意推我的。即便你抢走了城主之位，但这城主府里的一切永远属于我苏家。是吗？你们在干什么？不准动我爹的东西！别急，好戏还在继续。我一定要救出赵叔。婉儿姑娘，我是来跟你道歉的。这是我亲手为你熬的鸡汤，不知可否表达我道歉的诚意？这毁容鸡汤。你慢慢享用吧，我还没有蠢到会相信你虚伪的假。倪月姑娘，多谢你的大礼，现在可以好好谈判了吧？谈判？你放了赵统领，我就放了你的倪月。你没有资格跟我谈判。放开我！劝你别再耍花样。婉儿，是我。景天，你怎么来了？现在已经是八分相似，再加上夜黑灯暗，谁都不知道你是假扮的。城主，去把赵统领带过来，我要提审。是，城主，人已带到，带他上车。好一记偷梁换柱，看来是我小瞧他了。你就好好的祈祷，他们离开的时候没那么痛苦。